Ilanko, we are driven by our vision of food and companionship enriching life. In the news, the second quarter of 2023 saw approximately 894,000 people employed in primary agriculture. This reflects an increase of 1% quarter on quarter and 2% year on year. This is according to the latest data released by Statistics South Africa. This is the highest farm employment level since the last quarter of 2016 and is well above the long-term agricultural employment trend. From a regional perspective, the Western, Eastern and Northern Cape, as well as Kuzulu Natal, were the significant drivers of this employment figure. According to Wandele Sihlobu of AgBiz, the improvement can be ascribed to robust production conditions of various field crops, forestry and aquaculture. In steeds op die onderwerp van een dienstneming, Agri SA het onlangs aangekondig dat hij een voorlegging aan het parlement gaan doen oor die negatieve uitwerking van die nationale minimumloon op die groei en volhoudbaarheid van die landbouwsector. Volgens die organisatie kan die afname in die landbouwsector sy winsgevendheid toegeskryf word aan stijgende inzetkoste waarvan arbeid die belangrijkste is. Arbeid maak 25% van alle productiekoste uit, terwijl enorme stijgings in die koste van kunstmis plaas vind, weens die Russische inval in Oekraïne. AgriSA sê, dit benadeel die landbouwsector, ze vermoe om die landse voedselsekerheid te waarborg en om werksgeleentede te handhaaf en uit te brei. Aanstaande jaar sy bloemskou datum is onlangs bekend gemaakt. Die gewilde skou sal vanaf 25 april tot 4 mei 2024 aangebied word. Bloemskou het van jaar sy 140ste bestaansjaar gevier. Volgens die organiseerders is dit die enigste skou in die land waar vermaak, landbouwkampioenskappe en commerciële uitstallers op so'n groot skaal aangebied word. Die landbouwkampioenskappe vir 2024 is reeds vol bespreek en een record getal dieren word verwacht. After a year-long hiatus, the South African Revenue Services has gazetted new anti-dumping duties against Denmark, Ireland, Poland, Spain and Brazil. These duties range between zero and 265,1%. The new tariffs will be enforced for the next four years until August 2027. Isaac Breitenbach, General Manager of the South African Poultry Association's Broiler Division, has welcomed the new tariffs. He says the announcement comes at a critical time because the industry is in severe distress due to the issues such as load shedding. Currently, South Africa has anti-dumping duties instated against nine countries. The other four countries are the United States, the United Kingdom, the Netherlands and Germany. Official Egyptian export records have revealed a 21% increase in the volume of citrus fruit exported this season compared to the previous season. Egyptian citrus fruits were in high demand last season, mainly because of a worldwide shortage of citrus following unfavorable weather conditions, drought and floods affecting Spain, South Africa and Morocco. This helped Egypt stand out for its abundant high quality production. Despite the fluctuation in prices, the official figures show the same revenue growth level compared to volumes, which is 21%. En hier hier de Nijsen is aangewees as die Limpopo provincie se 2023 Toyota jongboer van die jaar. De Nijsen en sy pa boer met citrus, beeste, wild en braaihoeners in die Letsitele en bandelierskop omgeving. Hy het in 2010 by die familieboerderij aangesluit. De Nijsen het teen Jean-Drey van der Berg om die titel meegeding en sal die provincie later van jaar in die nationale jongboer competitie verteenwoordig. En die eerste wolfveiling vir die seisoen het van deze week plaasgevind. Hier is Heinrich Victor met terugvoer. Nou op die eerste wolfveiling van die 2023-2024 seisoen het die Kuip Hools Marino Anweiser met 4.5% vir nie gesertificeerde wol en ook 3.5% vir gesertificeerde wol verswak teen oor die vorige veiling. En teen een skoonprys van 158 rand en 8 cent per kilogram en 172 rand en 79 cent per kilogram onderscheidelijk gesluit. 
Die Australische EMI het ook iets wat gesteier en 1.8% swakker verhandel ten oor die ooreenstemmende veiling van die vorige seizoen. De Evense versterking van die rand op die tweede dag van die veiling ten die VSA dollar en die onzeker markttoestande tans in Australië is dan grootliks die redes vir die terugzak van ons wolmark op die eerste veiling. En so is die Heinrich Victor en dit is dan ook vandagse nieuws.